ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் தமிழ் சேனல் மீ என்றால் முடியாதுலேயும் மீ எல்லாம் விட்டால் உனக்கு கேட்டு இதுமில்லை கைஸ் இன்றைக்கி நான் நம்ம வீட்டு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் தமிழ் இதில் பார்த்து தான் வீடியோக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க அதாவது சிஇடிஏ சிட்டா பிஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன கவுன்சிலிங் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸாம் பற்றியே ஃபுல் டீட்டெயில் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு இது எதுக்கான ஒரு எக்ஸாம் என்ன பண்ணுறதுக்கான எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கூட இல்லாமல் இருக்குது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஜி கோர்ஸ் டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மாஸ்டர் ஆஃப் டெக்னாலஜி மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது எம்இ எம் டெக் எம் ஆர்கிடெக்சர் எம் பிளானிங் அப்படிவாங்க இந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண டாப் லெவல் காலேஜாக இருக்கட்டும் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அப்ளிகேஷனில் இருக்க காலேஜ் இல்லை கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் பேஸில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான ஃபீஸில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸோ இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம் பேட்டன் எப்படி இருக்கும் யார் யார் ட்ரை பண்ணலாம் எலிஜிபிள் வைஸாக என்ன பண்ணால் எலிஜிபிள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் ஆஃப்லைன் எக்ஸாமா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா என்ன டாப்பிக்கில் தான் கொஸ்டின் வருது எவ்வளோ டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டெக்னிக்கல் டாபிக் வரும் உங்களுக்கு ஸோ டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் பொறுத்தவரையும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரெலவெண்ட்டாக வருது அது யார் யார் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பி பிடெக் முடிச்சிட்டோ இல்லை ஒரு எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டோ நான் எம்இ எம்டெக் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஆசைப்படுற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கவுன்சிலிங் பற்றியே ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன டீட்டெயில் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் அதாவது முன்னாலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டான்செட் எக்ஸாம்லேயே கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு அதாவது டான்செட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்பிஏக்கு எம்சிஏக்கு எம்இ எம்டெக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சருக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங்க்கு தனித்தனியாக கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டான்செட் ஃபார் எம்பிஏ எம்சிஏன்னு வச்சுட்டு இந்த கோர்ஸ்க்கான எக்ஸாம் மட்டும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீட்டா அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு ஸோ அகெயின் மென்ஷன்ஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ வரையும் டான்செட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்பிஏ எம்சிஏ கோர்ஸ்க்காக கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எம்இ எம்டெக் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் மாஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங் இந்த கோர்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீட்டா பிஜி அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ ரீசெண்டாக தான் வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த டீட்டெயில் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க முன்னாடிலாம் வந்து டான்செட் எக்ஸாம் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ரீசெண்டாக வந்து இந்த கோர்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க பட் இப்போ வரையும் எம்பிஏ எம்சிஏக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணல சப்போஸ் எம்பிஏ எம்சிஏ நீ வந்து தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண கொஞ்சம் நல்ல காலேஜில் படிக்கணும் அதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து என்னென்னு சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் டான்செட் வர்சஸ் எம்பிஏ அது மட்டும் இல்லாமல் டான்செட் வர்சஸ் எம்சிஏ அப்படிங்கிற வீடியோ அவைலபிள் இருக்கு <laughs> அண்ணா யூனிவர்ஸ் தான் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ட் பண்ணுறது அண்ணா அண்ணா யூனிவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் கூட தான் அட்மிஷன் ஒரு வருஷம் கூட தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு வருஷம் கூட தான் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் தான் நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் இந்த ஸ்கோர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் பொறுத்தவரையும் இங்கிலீஷ் தமிழ்லாம் எழுத முடியாது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் முன்னாலாம் வந்து இந்த டான்ஸ்ஃபர்க்குலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காலேஜில் தான் போய் நீங்கள் ஆன்லைன் போடுற எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போலாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்கள் வீட்டிலேருந்தே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபீஸ் பொறுத்தவரையும் ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து போட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஃபீஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமோட மோட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு மேபி ஃபியூச்சரில் ஆன்லைனில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாமோட டூரேஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் பட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் கொஞ்சம் அதிக அளவில் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிள் இருந
சப்போஸ் நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் எழுதி அதில் ஓரளவு நல்ல மார்க் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணி கூட இந்த கவுன்சிலிங்க்கு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண வேணாம் டேரக்டாக கவுன்சிலிங்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இன்ஜினியரிங் பேப்பர் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் லைஃப் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா கூட அந்த ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் பேப்பர் எடுத்தவங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேப்பர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சிவில் மெக்கானிக்கல் இந்த மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங் ரெலவெண்ட்டான பேப்பர் எடுத்தவங்களும் அந்த ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்தவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் பேசிக் எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் உங்கள் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக கவுன்சிலிங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ பேசிக் எலிஜிபிளாக இதாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் எந்த டாபிக் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன பேப்பர் வந்து அந்த டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சிலபஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பேப்பர் வரும் உங்களுக்கு மூணு பேப்பரில் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இன்ஜினியரிங் எடுத்தவங்களுக்கு கம்பல்சரி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மாற்றி எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை பேப்பர் அந்த பார்ட் த்ரீன்னு இருக்குல்ல கீழே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்க்ரீனில் ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் என்ன யூஜி எடுத்தீங்களோ அது ரெலவெண்ட்டாக இல்லை என்ன பிஜி படிக்க போகிறீங்களோ அது ரெலவெண்ட்டாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸும் பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸும் காமன் தான் என்ன இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் எடுத்தவங்களுக்கு காமன் தான் ஸோ இதில் மட்டும் சேஞ்ச் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பேப்பர் வரும் பார்த்தோம்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இ ட்ரிபிள் இசிஇ மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ஏரோனிக்கல் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் வருது உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேப்பர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கணும் எம்இஎம் டெக்லாம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது உங்களுக்கு பயோ டெக்னாலஜி இருக்குது பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஹெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எக் சயின்ஸ் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் லெதர் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரமெடிக்கல் டெக்னாலஜி சப்போஸ் நீங்கள் எம்இஎம் டெக்கில் பேரமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் செராமிக் டெக்னாலஜி ஃபிசிக்ஸ் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் சோசியல் சயின்ஸ் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரியான பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தலாம் இந்த மூணு டாப்பிக்கில் தான் கொஸ்டின் பார்த்து பார்ட் ஒன் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் பார்ட் பி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது பார்ட் டூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் சயின்ஸில் இருந்து கொஸ்டின் வரும் பார்ட் சியில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன யூஜி முடிச்சிங்களோ அது ரெலவெண்ட்டாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது பார்ட் ஏல இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருபது கொஸ்டின் இருபது மார்க் தர்றாங்க பார்ட் பியில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டு ஒரு இருபது மார்க் தர்றாங்க உங்களுக்கு பார்ட் சியில் அறுபது கொஸ்டின் அறுபது மார்க் கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டலாக நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பட் மார்க் பொறுத்த வரையும் நூறு மார்க் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கான எக்ஸாம் இப்போ வரையும் ஆஃப்லைனில் தான் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க எக்ஸாமோட மோட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினாக தான் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன் மார்க் தருவாங்க சப்போஸ் தப்பு அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ வந்து நெகட்டிவ் மார்க்காக போயிடும் சப்போஸ் நீங்கள் அட்டனே பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தவித நெகட்டிவ் மார்க்குமே இல்லை உங்களுக்கு ஸோ இதான் வந்து பேசிக் ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த எக்ஸாமுக்கான ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் கரெக்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கண